हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द आर्ट मैन तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले ऋतिक रोशन के पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल टू के बारे में जो लोग नए हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके आप वो पार्ट देख सकते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए और जो भी मैं इस वीडियो में जो भी मैं टूल्स और मेटेरियल्स काम में लेने वाला हूँ उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप चेकआउट कर सकते हो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि मैं पहले बेस लेयर क्रिएट करता हूँ ड्रॉ करता हूँ बेस लेयर तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने यहाँ पे बेस लेयर ड्रॉ कर ली थी आप चारकोल पाउडर से भी चारकोल पाउडर या फिर ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पर चारकोल पाउडर यूज़ किया और अब उसके बाद में मैं पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ अब आपको एक बात बताऊँ जब भी आप आईब्रोज बनाते हैं तो आपको स्ट्रोक्स में जैसे जहाँ पे डार्क पार्ट है उसको तो मतलब आप नॉर्मल वैसे ही बना सकते हो जैसे आप यूज़ करते हो पेंसिल को बाकी स्ट्रोक्स में यूज़ करना है आपको जहाँ पे डार्कनेस है मैं वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया आपको कि मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करता हूँ अब देखो डार्कनेस है तो मैं क्या है पहले बेस लेयर क्रिएट की उसके बाद में मैं अब चारकोल पाउडर से डार्क कर रहा हूँ ताकि वो क्या है इससे टाइम भी सेव होता है काफ़ी ये देखो टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ जो ऐसे लगता है ना कि वाइट हेयर्स है कि वाइट या फिर ऐसे कि उसके ऊपर स्किन के ऊपर एक वो दिखे आपको बस करना क्या है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेशेंस से बनाना है और क्या बोलते हैं कि ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है ड्राॅइंग में आइज़ बनाते टाइम जो डार डार्क पार्ट है जैसे कि कि जहाँ पे शेडो वाला पार्ट होता है वहाँ पे आप चाहो तो डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो डार्क चारकोल पेंसिल ये देखो पहले मैं ऐसे ब्लेंडिंग स्टम से भी ब्लेंड कर रहा हूँ इसको ये देखो आप स्ट्रोक्स में जैसे ऐसा होता है कि आईब्रोज में और जैसे आईब्रोज होते हैं तो क्या है वो उनके एजेस क्या है थोड़े शार्प होते हैं तो उस हिसाब से आपको स्ट्रोक्स में वो यूज़ करना होता है जैसे आपको जैसे आपकी फ़ोटो है वैसे वैसे आप बनाते जाओ लेयर्स में आपकी ड्राइंग अपने आप रियलिस्टिक अब पहले मैंने बेस लेयर क्रिएट की फिर मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर में जो चारकोल पेंसिल है उसी से बनाता हूँ सैंड पेपर पर पे, जो नॉर्मल सैंड पेपर आता है उस पर ये देखो अब मैं वाइट चारकोल पेंसिल से जैसे वाइट हेयर्स होते हैं ना उसके अंदर तो क्या वो क्रिएट कर रहा हूँ जब आप टोम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज़ करते हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि उसको क्या है जैसे आपको मान लो कोई जैसे अब ये है ये आईब्रोज है इसके ऊपर जैसे इस इस बीच में स्किन दिख रही है तो क्या स्ट्रोक्स में आपको करने के लिए टोम्बो मोनो जीरो इरेजर को ऊपर से ब्लेड से कट करना होगा शार्प शार्प तरीके से ताकि वो क्या है ऊपर उसे राउंड होता है वो तो उसको शार्प करना होगा ताकि वो स्ट्रोक्स आपके वो क्या परफेक्टली आए उसके अंदर ये देखो मैं मैंने क्या है पहले वाले ट्यूटोरियल में भी बताया हुआ है और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको स्किन और इसको जो क्या है आईब्रोज और जैसे कि हेयर होते हैं और स्किन होती है उनको मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो ऐसा ना लगे कि अलग है कि आपके फेस से पोर्ट्रेट में अलग अलग दिखे वो अलग ना लगे वो अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्किन के लिए स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एच स्टेडलर ब्लैक पेंसिल आती है ये ये काफ़ी काफ़ी यूज़फुल पेंसिल होती है पोर्ट्रेट के लिए आपने यूज़ की भी होगी अगर नहीं की है तो आप लिंक से बाय कर सकते हो इस पेंसिल को आपको लेयर क्रिएट करनी है पहले लाइट पेंसिल्स फिर बाद में उसको ब्लैंड करना है या फिर तो ब्रश से या फिर अगर माइक्रो आई लाइट से माइक्रो डिटेल्स है जैसे तो उसको ब्लेंडिंग स्टम से आप देख सकते हो अब मैं क्या थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले एक क्या बोलते हैं कि आपको आउटलाइन बनानी है आइज के लिए लाइट ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि आप आपके ड्राइंग सही जा रही है ब्लेंड करते जाना है और ये देखो ब्लेंडिंग स्टम को भी आप ब्लेंडिंग स्टम से जैसे लाइट 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 शेडिंग है वो कर सकते हो 
ये देखो मैं माइक्रो डिटेल्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेयर्स लेयर्स में काम करना है जिससे कि आपकी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिकली लगने लग जाएगी धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा अब देखो मैं थोड़ा ये देखो अब मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आइज़ के लिए बस आप ऐसे ही बनाते जाओ और आप आपकी ड्राइंग में डेप्थ आने लग जाएगी एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है आप बस देखो समझो और फिर अप्लाई करो आपको मैं जो ये ये ड्राइंग बना रहा हूँ इसमें आपको रटना नहीं है बस आपको समझना है कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ कोई भी चीज़ ये देखो मैं वाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ आइज के पार्ट के लिए धीरे 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 आपको डार डार्कर पेंसिल्स पे जाना है ग्रेड्स में जाना है ब्लेंड करते हुए आपको खुद को फिर बाद में ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा जब आप लेयर्स में काम करोगे तो आर्टिस्ट करते क्या है बिगिनर बिगिनर आर्टिस्ट करते क्या है वो क्या है उनसे गलती इसलिए होती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे डार्क ग्रेड पेंसिल यूज़ करते हैं सही से लेयर्स को ब्लेंड करते नहीं हैं फिर बाद में उनकी ड्राइंग एकदम ऐसे मतलब ड्राइंग में डेप्थ नहीं दिखती है
At the wrong place at the right time Cause suddenly there you were with those bright blue eyes We were conversing into the night sky When you took my hand said let's leave now Don't wanna be shy I will let my guard down Don't wanna be shy about everything that was on our mind talking to you gave me butterflies then you took my hand said let's leave now don't wanna be shy
तो दोस्तों इस इस पोर्ट्रेट के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग सी यू सून